Szeretettel üdvözlök mindenkit a Kisvakon csatornán. Mostanában egyre divatosabb a téli, fűtött helyiségben történő, lényegében mikro zöldségeknek a nevelése. Hát én egy ehhez hasonló dolgot szeretnék most megmutatni, és ez szerintem a legegyszerűbb az összes közül, ugyanis ez még földet sem igényel ennek a létrehozása. Egy téli zöldséget, friss zöldséget lehet belőle a saját konyhánkban előállítani. A neve ennek a bizonyos növénynek mungóbab. Ezek apró babszemek, nagyon-nagyon picikék, az ujjamhoz lehet viszonyítani a méretüket. Ez most egy negyed kilogrammos zacsi, nem a reklám helye, de én ezt a CBA-ba vásároltam, tehát bárki legtöbb üzletbe kapható, tehát semmi különlegessége nincs és nem is rettenetesen drága, hát egy ilyen zacskó körülbelül egy euróba kerül, és rengeteg zöldséget lehet belőle előállítani, tehát majd meg fogjuk mindjárt látni. Meg szeretném mutatni a folyamatát, és ha lehetséges, akkor azt a gyors receptet is, amit én ebből készíteni szoktam. Mi ezt köretnek szoktuk fogyasztani, de lehet salátának is fogyasztani, majd megmutatom, hogyha oda kerül a sor. A lényeg az, hogy a az egész friss zöldség megtermelés az egy rettentő gyors folyamat, és még földet sem igényel. Igazából kb. 3-4, maximum 5 nap alatt, attól függ, hogy épp milyen meleg a konyhánk, alakul ki a végtermék. Kiveszem az acskóból, és megmutatom, hogy hogyan készül. Még annyit, hogy ezt mi is megtermelhetjük a kertünkben. Probléma nélkül nő minden magyar lakta területen. Annyit kell róla tudni, hogy igen szaporátlan. Hát egy kilóba körülbelül ezer ilyen apró bab megy bele. Egy hüvelybe 5-6 apróság van. És hogy gondolhatjuk, hogy hatalmas területeket kell bevetni ahhoz, hogy mi ezt megtermeljük. Hogy hol éri meg, vagy kinek éri meg ezt az apróságot termelni. Hát Ázsiában, ahol ez egy alapélelmiszer. És bizony nagyon jól használható zöld trágyának is. Tehát sokan másodvetésre, mint zöld trágya használják. No, kibontom az acsit, aztán megmutatom, hogy hogyan kell ezt elvégezni. No, kérem a 25 deka babot, beöntöttem egy tálba, friss hideg csapvízzel alaposan lemostam, majd felöntöttem jó bőven, hiszen tudjuk, hogy a bab, amikor áztatjuk, megdagad és felveszi a vizet. Ez most 24 órát itt kell üljön a hideg vízben. Ezúttal nem kell cserélgetni a vizet, mint amikor bableveshez száraz babot áztatunk be. Ugyanebbe a vízbe hagyjuk 24 órán keresztül, itt a konyhapulton. 24 óra múlva jövök vissza, és mutatom tovább. Újra itt lennék, eltelt 24 óra, elkészült a beáztatott mungóbabunk, nagyon-nagyon pici hab látszik a tetején, ezt most egy szűrőben leöblítem. Tökéletes. Most remélem jól látható, hogy a babok egy része csírázásnak indult, és megrepett a zöld héja. Ez így tökéletes. Most hozzá fogunk ezeket apró kicsi, friss zöldségekké nevelni. Ehhez igazából tökéletesen megfelelő volna az a szita is, az a szűrő, amiben benne van most. <kül> Legelső alkalommal őszintén szólva ezt használtam, az akkor egy maréknyit készítettem csak, most viszont többet szeretnék készíteni, azért merek többet csinálni, mert most már tudom, hogy hűtőben az elkészült kis mikrozöldségeink egy hétig probléma nélkül eltarthatóak, és akár kétszer-háromszor is lehet belőlük kaját csinálni. Na most mivel én már kinőttem ezt a hagyományos szűrőt, de kezdők azért kezdjék ilyenbe, én készítettem egy saját hát kis csiráztatót, megmutatom. 
Nos, bizonyára mindenki ismeri az ilyen és ehhez hasonló ételhordókat. Ö, vendégségbe, ha megyünk, egy kis kaját nagyon könnyű ezen magunkkal vinni. Ezeknek az alja 99%-ban ilyen hepehupás, dudoros szokott lenni. Pont azért, hogy esetleg folyadék van benne, akkor folyjon el, illetve, hogy minél kevésbé érintkezzen magával az étellel a, a tálca. Na most egy ilyen ételhordónk volt nekünk, ami eltört. Róla van szó, ugye ő ilyen fülekkel rendelkezett, csak hát a három, három fül letört róla, ezért a feleségemtől elkértem, megkaptam, és most már egy jó ideje ez az én kis csiráztatom. Hát már vagy négyszer volt használva, úgyhogy már veteránnak számít. Ő az én kis csiráztatom. Itt van egy kis kendő, majd később magyarázok róla. Tehát azt kell tudni, hogy ennek is az alja ilyen hepehupás, ahogy látjuk, ilyen hullámos, megpróbálom megmutatni. És annyit csináltam, hogy fa részére készített, tehát a fa, fa részére készített fúrószárral fúrtam ilyen icipici lukakat minden ilyen kis völgyecskébe. Tehát ezek ugye vannak is dombok, völgyek, dombok, völgyek, és minden kis völgybe fúrtam egy pici, icipici hármas lukat, egyik oldalon is, másik oldalon is. És ezt használom csíráztatásra. Megmutatom, hogyan. Egyébként még ami szerencse benne, hogy ezek a műanyagok vetemednek, és minden ilyen ételhordónak kivétel nélkül a közepe egy picit púpos. Nem tudom, hogy látható a videón. Na erre most ráborítjuk a magokat. Természetesen, aki először készít, az nem muszáj egyből ilyen sok maggal kezdjen. Kezdhet jó a kevesebből is. Ebből rengeteg lesz. Tehát tudni kell, hogy én most rákapattam a testvéremet is. És most már ő is eszi. És most mostanában rengeteg ilyen mindenféle kínai receptet próbálunk ki. Hát az igazság, hogy jók és egészségesek, és mindenki felpuffat már így karácsony, szilveszter után. Hát ránk fér egy kis zöldséges valami. No, és ha ez megvan, akkor van nekem egy ilyen sajtkendőm. Ez egy teljesen hétköznapi sajtkendő, tüll, tüll anyagból készült sajtkendő. Ezt megnedvesítem és a tetejére terítem. Tehát nedves a kendő, és egyszerűen ráterítem a tetejére. Így, ez újra hasznosítható, tehát ez azért ki volt mosva, azért volt a dobozban, mert ugye tudom, hogy legközelebb is ezt fogom használni. Ennyi. És innentől fogva, ezt a nedves kendőt, ahogy rátettem, ráteszem a fedelét, de nem zárom teljesen így rá, hanem csak így rajta felejtem. Mivel az alja lukacsos, ezért, ha megemelem, látszani is fog, hogy kicsipög valamennyi víz, bár a kamera nem hiszem, hogy visszaadja, ezért ezt az edényt a mosogatóra teszem. Na itt a mosogatón szépen el van, senkit nem zavar, ha zavar félre lehet tenni 5 percre, tehát semmi problémája nincs, nyugodtan lehet mozgatni, és hogy minél kevesebb fény kapjon, hogy minél fejlettebbek és fehérebbek legyenek majd a kis csiráink, hétköznapi konyhakendővel befedem, hogy kevesebb fényt kapjon. És csókolom, készen is vagyunk, ennyi volt a kertészkedés, Na most azt még megmutatom, egy nap kétszer meg kell nedvesíteni. Most este van, mikor odarakom, ez most jó, reggel, mikor nedvesítem, meg fogom mutatni, hogy hogyan végzem, és ugyanazt kell ismételni gyakorlatilag majd három napig. Oké, okay, kérem, reggel van, megmutatom ezt a lemosási folyamatot akkor. Levesszük a tetőt, levesszük a nedves sajtkendőt, így néz ki, másnap reggel a dolog, megengedjük a vizet, és jó alaposan, tényleg jó alaposan átöblítjük. Fontos, hogy legyünk alaposak, mert ellenkező esetben beindulhatnak olyan folyamatok, amiket mi nem szeretnénk. Na most ezt napjában kettőször elégséges, de én azt ajánlom, hogy minél többször. Tehát én úgy tapasztaltam, hogy legideálisabb az lenne, hogyha így néhány óránként 
ezt megtenném. Sajtkendőt megnedvesítem, kicsavarom, és visszaterítem a tetejére. Így. Ez az is már mehetek is dolgozni. Annyit még, hogy igazából napjában kettőször elég, de még egyszer mondom, szerintem én, ha hazajövök a munkából 5 óra, akkor ugyanezt meg fogom csinálni, legalábbis eddig így volt, és este megint, tehát általában napi háromszor. Kész. Na megint este van, eltelt négy nap. Nézzük meg, hogy állunk. Tele van az edény, színültig, látjuk, elkészültünk. Honnan tudjuk, hogy elkészültünk, hogy amikor elkezdenek ilyen kis sziklevelek kibújni, akkor jól vagyunk, és ilyen hófehér, hosszú csirákat kapunk. Egyébként frissen is finom, és ha valaki azt hinné, hogy a, a babnak ez a, tehát a bab maga, az kemény lenne, most nem. Az is ugyanolyan puha, mint a csíra rész. Na most mit csinálunk ezzel? Hát én most ezt konkrétan ketté osztom. Fele megy a testvéremnek, fele a zenyém. Ebből most kiszedem, tehát egész egyszerűen így megfogom, kiveszem, és egy szűrőben alaposan lemosom. Aztán beteszem egy zacskóba, és megy be a hűtőbe, ott leáll a fejlődése, és akkor még ebbe a videóba gyorsan megmutatok belőle egy kaját. Na megtörtént a leszűrés. Én most ketté osztottam, mert a felét ugye odaadom. Ezek a kis csírák, hófehérek, és ha valaki megkérdezné magától, hogy ugyan biza, milyen íze lehet ennek, hát roppanós, de nem kemény, és szerintem egy az egyben pont olyan íze van, mint a hónapos öreteknek. No, én most ezt beteszem a hűtőbe, mert most este van, és holnap az a munkából, összedobunk belőle egy kis kaját. Mutatom. No kérem, kicsit zaj van, mert megy a főző, a vízforraló. Ha már megmutattam, hogy termelem meg, akkor megmutatom, hogy például milyen kajákat csinálok belőle. Ez most egyféle kaja lesz. Ez egy sima, zöldséges tészta lesz. Még mielőtt valaki azt mondja, hogy az nem jó, mert nincs benne hús, én a káposztás kockát is nagyon-nagyon imádom, meg az egész családom, és gyakran szívesebben elfogyasztom, mint egy pörköltet. Na most. A, amit ide készítettem, egy üres edényt, ebben mindjárt beleteszem a csírákat, egy másik nagy edényt, amiben hideg vizet tettem, és egy szűrőt. Felfőzöm a vizet, ott már mindjárt felfő, és leforralom a csírákat, de mutatom. No, felforraltam a vizet. Ez egy 3 literes lábos, így meg tudjuk ítélni több mint félig, van olyan 2 liternyi csíra van benne. Ezt most leforrázom. Így né. Élszámolok néhány másodpercig, nem tudom, egy 20-30 másodperc, tehát nem hagyom sokat a forró vízbe. Ez csak egy gyors leforrázással a növénynek. Picit várok. Ez azért jó ez a forrázás, mert egyrészt, ha Isten őriz, valamilyen szennyeződés volt rajta, szépen lemossa, másrészt a kis zöld babhéjaktól meg tudunk válni. Na és ha letelt ez a 20-30 másodperc, hát lassan letelik, akkor már le is lehet szűrni. És ha leszűrtük, akkor a csirát azon nyomban beleborítjuk ebbe a teljesen hideg csapvízbe. Ez jég hideg csapvíz. Nyugodtan lehet kézzel is, nem lesz semmi baja. És az benne a klassz, hogy egy ilyen forrázás után az összes babhéj, az leválik a csírákról. Ez benne a klassz. Hagyjuk egy kicsit a hideg vízbe, hogy teljesen visszahűljön, akkor roppanós, ropogós marad, nem lesz olyan lágy trutyi, hanem nagyon finom lesz. Na, egy két-három percet hagyom, hogy pihenjen, utána a tetejéről egy szűrőkanállal összeszedem ezt a zöld és megmutatom, mi marad. 
Na, ha ez megvan, akkor csak így belenyúlunk, megrázzuk egy kicsit a vízbe, hogy nem maradjon rajta semmi, és az előbb használt szűrőbe szépen kiszedjük a hideg vízből a teljesen megtisztult salátának valónkat. Na most innentől fogva lehet belőle csinálni. Salátának valót lehet csinálni belőle. Tehát így nyersen, frissen is lehet fogyasztani, nyersen, hát végül is le van forrázva, de még benne van minden frissesség. De én most mondom, tésztát fogok csinálni, mert hát ez volt a rendelés, ugye ezt kérte, ezt kérte a lányom, akkor ezt teszünk. Jó, és akkor mutatom mindjárt tovább. Na most, megtisztítottam két ilyen kisebb sárgarépát, reggeliből megmaradt egy darab paprika, azt is idehoztam, meg a tegnapi salátából, amit tegnap ettünk, megmaradt egy darab káposzta. Még ez egy kínai káposzta, de hagyományos káposzta is ugyanolyan jó, csak hát most ez van itt, hol nem fogok ezért vásárolni. És ezeket felvágom apróra. Na, amíg majd vágjuk a zöldséget, addig, hogy ne várokozunk fölöslegesen, történjen valami, egy spagetti tésztát beletettem egy sütőpapírra egy ilyen serpenyőbe, és előmelegítem a sütőt 150 fokra, és bedobom oda, hogy egy jó szint adjunk neki. Most látjuk, hogy ilyen halvány sárga, és akkor megmutatom, hogy milyen lesz. 150 fokon ha sütjük egy ideig. Na meg is történt a felvágás. Tehát látjuk, hogy mennyit vettem el a káposztából. Csak egy nagyon picit paprikát, mindent felvágtam. Ilyen kis hosszúkás, vékony csíkokra, paprikát is, meg ezt is. És most már csak a spagetti tésztát kell megfőzzük, amint megpirul. Kérem, elkészült a spagetti. Ilyen aranybarna lett. Na most nem tudom, hogy a színe mennyire adja vissza, mert most már fel kellett kapcsolni majd a lámpát is, de ilyen kellemesen aranybarnára pirítottam. Most ezt meg kell főzni. No, amíg megfő a spagetti, addig 3-4 ilyen apró cikk fokhagymát, és egy ilyen picike fejhagymát felvágok apróra. A spagetti természetesen nem töröm össze, viszont érdemes a vízbe beletenni egy nagyon pici olajat, pár csepp olajat, mert akkor nem ragadnak össze a szálak, hanem szépen majd külön válnak és úgy főnek meg. Ezt most megfőzöm, nem teljesen kell megfőzni, áll dentére, tehát ilyen pont jóra. Ha túlfőzzük, ugye ez még lesz hőkezelve, akkor egy ilyen nyálkás valamit kapunk, tehát úgy pont jóra kell megfőzni. No, amint a spagetti meglágyul annyira, hogy beleér a vízbe, oda is lehet tenni a vokkot, én ebben most, mivel a gyerekeim imádják, nem tehetek, de tennék bele egy kis csípős olivát, de nem teszek, hanem csak hagyományos olivát. Épp annyit, hogy az alján legyen egy kis olaj. Megvárjuk, amíg jó felhelyül, aztán jön bele a hagyma, fokhagyma, de mutatom. Na, ha meleg az olaj, jöhet a hagyma, fokhagyma. és a paprika. Jó nagy lángon nyugodtan. Ezt egy kicsit lepirítjuk, aztán mutatom tovább. Ha egy picit összeesett a paprika, Akkor jöhet a sárga répa. És ezzel is egy picit pirítjuk. Na, ha ez is kész van, közben én megkóstoltam itt a spagettit, és lehet leszűrni. Hogy le tudjam szűrni a spagettit, ebbe jön bele a káposzta. Összekeverem, ez egy picit visszahűt, és akkor van egy percem, hogy leszűrjem a kis spagettit. 
Jó, megyek leszűröm. Jó, közben leszűrtem a spagettit, ez itt addig pirult. Jöhet a mungóban. Ezzel is egy picit pirítjuk, de ilyenkor már hozzá lehet adni egy picit szójaszószt. Egy-két kanálnyit csak. Jöhet egy pici só. Nem sok, mert a spagettit is sós vízbe főzte meg, és a szójaszósz is sós. És azt is egy-két percig még így pirítom, aztán jön bele a spagetti. Addigra teljesen lecsöpöd. Eljött egy-két perc múlva a spagetti ideje, egyszerűen csak beleborítom. Azt hiszem hozok egy kendőt, mert nagyon süt ennek a voknak a nyele, hogy tudjam jól összeforgatni. No, ilyenkor ízlés szerint egy picit megkóstoljuk, és ha szükséges, még egy pici szójaszószt teszünk bele, annak függvényében, hogy kell -e még egy kis só, egy kis íz, vagy nem. Megkóstoltam, még egy nagyon pici szójaszósz mehet rá. Ennek elég hangsúlyosan kell érződjön az íze. Még egyszer jól összekarom, egy fél percig még pirítom és kész van. Na kérem a recept az ennyi lett volna. Nem kell keresni sehol, mert ilyen recept nincs a világon, ezt csak én szoktam készíteni a családomnak, de mi nagyon szeretjük. Meg szerettem volna mutatni az elejétől a végéig. Hát, ha így gondolja, persze lehet mellé húst is, de nekünk ez most így lesz. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, arra viszontlátásra!